子这么多年，你又回来了，也不知道我儿子过得怎么样。哎，这些日子，我终于回到我这个家了。哎呀。你谁呀、啊、你？疯老婆子，车谁家没呢？儿子，我是你妈呀，我回来了。什么我妈？我妈早死了。疯老婆子，赶紧走，我不认识你。儿子，儿，不认我了。锁着门呢，这大狗锁着门干嘛？大狗，大狗，大狗！刘媳妇儿，你回来了。这大白天的，你锁着门干嘛？刚刚有个疯婆子敲咱家门呢，我把他赶走了。我我爸有什么事在咱家门口，走吧，进来吧。是这样，我怎么没看到？行，先不管他了。这，这不是我们经理他干妈吗？梅姨，梅姨，啊，淑芬，你怎么在这儿啊？梅姨。这是我家，啊，你怎么在我家门口啊？你家？那你说，你是大狗他媳妇儿啊？是啊，我就是大狗他媳妇儿。对了，梅姨，你怎么知道我们家那口子叫大狗啊？哎呀，大狗，大狗他是我儿子，这样说你就是我儿媳妇儿了，那是太好了。但是，我儿子他不让我回家。什么？梅姨，来，我扶你起来，咱们回家。有什么事啊？回家再说。行，行，来，我拿着。哎，走。哎呀，大狗，儿子，来，梅姨，快坐。媳妇儿，你怎么把他领回来了？这个疯婆子。狗，她不是你妈吗？你怎么能说她是疯婆子呢？什么我妈？我妈早都没了，她不是我妈。这这一个疯婆子，乱认什么亲戚啊？梅姨，这到底是什么情况？你快给我说啊！大狗，我知道当年把你丢到这个家里啊，是妈的不对。你想想，那时候你爸整天吃喝嫖赌，咱家穷的什么样？我也是没有办法呀、啊。我这些年一直在外面打工，还不都是为了你？我要是有一点办法，我也不会把你丢在这个家里啊。梅姨，原来事情是这样。那你既然是大姑他妈，那你也是我妈了。妈，哎，哎什么哎呀？她不是我妈，你你见过一一个妈把自己的孩子，孩子刚十二岁啊，丢家里自己跑出去打工，有这样的母亲吗？大狗，你怎么能这样说妈呢？妈当时不也是没办法吗？妈什么样的人啊？我清楚，我明白，因为啊，我已经认识她几年了。认识她几年了？你怎么认识她的？大狗，你知道吗？妈是我们那个总经理的干妈，如果不是因为她人品好，我们总经理怎么会认她做干妈呢？而且这些年，妈一直住在总经理他们家里面。总经理，关我什么事啊？我只记得有个人把我一个人扔家里，自己跑了。那时候，我吃饭都是问题，要不是邻居，我能活这么大吗？大狗。这以前的过去都过去了，咱们呀、啊，要往后看，你不要再总是想以前的事。你看现在，妈也回来了，我
们一家人多好啊！你忘记了？有一次我生病，还是妈送的我去医院，是她一直在伺候我。儿子，我知道，这些年啊，妈亏欠你太多了。现在啊，妈回来了，就想好好补偿补偿你。儿子，你就原谅我吧。淑芬，你刚刚说救你的那个人，真的是他？是啊，真的是妈。当初要不是妈，我还不知道他成什么样呢。大狗，咱们应该感谢妈，不是怨恨他。以后咱们就好好的伺候妈。既然妈回来了，妈，我肯定会对你好，孝顺你的。淑芬呀，大狗啊，能娶上你这样的媳妇儿啊，是他的福气。行了，既然回来了，就在家里以后住着吧。哎，你们两个去上班，我在家照顾家。淑芬呀，淑芬，这个银行卡你拿着，这是啊，这么多年，妈挣的钱里边啊有一百二十万妈。妈，这个钱我不能要。是啊，你给钱干嘛？你你留着不行吗？自己买点什么的。妈也年纪大了，回来啊就想补偿你们。这个钱啊，叫淑芬拿着，以后啊有什么事啊，再给淑芬要，行不？妈，这个钱还是你拿着，这钱说什么我们都不能要。这样吧，你放着，以后啊等我们用得着了，我们再张嘴跟你要。行，妈拿着。妈看了，这个房子还是以前的老房子。这个钱啊，咱们把这个房子盖了，盖成小别墅。妈，你看你这还没吃饭吧？你呀、啊，坐在这里。大狗，你们两个好好说说话，我去给你们做饭。行行，哎呀，我真是有福啊！大狗，你陪着咱妈。看看这样一个儿媳妇儿，哎，妈。嗯，算了，我我去陪淑芬做饭去，你啊自己在家里好好看看吧。我走了，妈。行，儿子一时半会儿还不适应，我去收拾收拾去。哎，大狗，别走那么快，我累。行，媳妇儿，我上那边买包烟，你在那歇会儿。行，你一会儿就回来，你这站旁边点有车。等我会儿啊。我知道了。怎么那么累、啊这是怎么算啊？你告诉我，真的不是我，你误会了。不是你，还有别人啊？大兄弟，真的不是我，不是你看到的那样。如果是我撞倒的，我都该跑了，我怎么不跑啊？跑？我看你啊，就是想跑，看到我来了，要不是我抓住你了，你早就跑了。说吧，这事怎么办？要不这样吧，赔我五万块钱，这事就算了，五万块钱。兄弟，你怎么这样啊？你怎么讹我啊？我这是好心呀、啊，好心没好报，反过来还被你讹我一笔钱，怎么这样啊？哎，你这个胖女人，怎么这么说话？你把我老婆撞倒了，我给你要点钱怎么了？我告诉你，小心我告你啊，让你坐牢。我没有钱。你,你没钱
，我现在就报警，你信不信？大兄弟，你别报警，行，我去回家给你拿，这不就行了吗？你回，我跟你一块儿，你跑了怎么办？走，吃那么胖，把人撞倒了都不赔钱。媳妇儿，你说你这身体也好的差不多了，哎，也怪当初撞你那个人，要不是他撞了一下，这孩子啊，还得个把月呢。哎，停停停，大狗，什么撞我的那个人啊？没有人撞我，是我自己，感觉有点头晕，后来就晕倒了。叔子，你糊涂了吧？人家都说一孕傻三年，你这你这现在就开始傻了？大狗，真的没人撞我。真的是我自己倒的，我看得清清楚楚。我一回来，这这准备跑呢，他。他可能是去扶我吧，你可能看错了。那这我还跟他要了五万块钱呢。什么？你还要五万块钱？大狗，这钱咱不能要啊！你说别人好心去扶我，你再讹别人一笔钱，你说这好人做了，还还这样？到时候，以后谁还敢当好人啊？那这怎么办？对了，我知道他家，要不咱把钱还回去吧？行、啊，咱现在就去他家。那行，那走。媳妇儿，就是这家，挺破的。就这家？啊、是、啊。你看，他们家庭条件。哎，大姐，大兄弟，你们两个。我没钱了，就是因为我救你老婆，我的工作都丢了，现在我一点钱都没有。大姐，你误会了，我们这次来就是来还你钱的，我还要当面跟你说一声谢谢。如果不是你，咱们的孩子还有我，现在哪里会好好的？是啊，大姐，我当初误会你了，是是你扶我老婆，不是你把她撞倒的。我还以为是你把他撞倒的呢。上次给你要那五万块钱啊，这次我都还回来了。这卡里啊有十万，那五万三十我赔上你呢。大兄弟，我要那五万就行了，那五万你自己拿走吧。大姐，你是好人啊，我我们不能让好人寒了心啊。是啊，大姐。你你拿着吧。这钱你就拿着，你看你救了我们母子的命，我老公还那样。对你真的是不好意思，行行，那这钱我就先拿着。这是你应得的。哎，对了，你大姐，你工作丢了是吧？要不你去我朋友那公司上班吧，他们那缺个保洁的，你要是不嫌弃啊，可以去看看。是啊，大姐，你就去那里上班吧，你放心好了，到那里啊，公司绝对不会给你开低的，我跟他们很熟的。你就放心的去，大兄弟，那这多不好意思啊！我还是不去了吧。大姐，你有什么不好意思的？是啊，明天你你收拾收拾就去上班吧，明天我来接你。明天让大狗来接你，你就在这里等着。就就这样说了，媳妇儿，咱回家吧。那我们先走了，大姐。行行行，麻烦你了。这两个人真好。